طالبان چې د غیر مسلمانو لپاره د ازرایل بل نوم دی کله چې واک ته ورسید له افغانستان څخه د نامسلمانو ټولنې خلک له افغانستان څخه وتلو ته اړ شو همدغه سي طالبانو داسې اعلان وکړ چې د پاکستان په ګډون د نړۍ هیوادونه په خوب ویده کړه په حقیقت کې د طالبانو امارت امر کړی چې اوس د هندوانو او سیکانو غلا شوي حقونه بیرته ورکړي نو په دې کې پوښتنه دا ده چې د طالبانو د دې سپېڅلې سیرې اصلي حقیقت څه دی ایا طالبان واقعا د خپل ترګریز انځور د بدلولو هڅه کوي او یا تر شا د طالبانو د حکومت کومه موخه ده استاسو په دې اړه څه خیال دی خپل ځواب ولیکي او د پوهېدو لپاره مهرباني وکړي بشپړ ویډیو وګورئ خو مخکې له دې چې چینل سبسکرایب کړئ مه هیروئ نو دوستانو هر کله چې کوم ځواک متاسب بی پروا او جارحانه چلند کوي له طالبانو سره پرتله کی او لامل یې دا دی چې له نور لس شپږ نوي څخه تر دوه زره یو پورې چې په افغانستان کې د طالبانو سلته وه هغه مهال یې ډېر داسې جنایتونه او ظلمونه وکړل چې د افغانستان په ګډون یې په ټوله نړۍ کې یوه وحشتناکه صحنه وړاندې کړه ملګرو په دوه زره یو کې چې امریکا طالبان له افغانستانه وشړل له هغه وروسته په دوه زره یو ویشت کې طالبانو یو ځل بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ خو دا ځل طالبان په ډېرو نویو ژمنو او د خپل بدل شوي انځور په باور بیرته واک ته ورسېدل اوس د طالبانو لخوا نوي خبرونه راځي چې طالبان د غیر مسلمانو په سیر هندوانو او سیکانو ته مهربانه کی طالبان هغه هندوان او سکهان چې له افغانستانه تښتېدلي دي بیرته راګرځوي او دا به د دوی کوره شوې ځمکې بیرته راولي اوس راځئ چې دا ټوله موضوع په تفصیل سره پوه نو دوستانو په نور لس سوه او څلوېښت کال کې د هند او پاکستان تر ویش مخکې افغانستان د هند ګاونډي هیواد و نن د پاکستان د لویدیز کشمیر پولې له افغانستان سره تړلي دي هغه مهال د هند او افغانستان اړیکې ډېرې ښې وې که څه هم په افغانستان کې شاهي واک و خو بیا هم د نور لس سوه او څلوېښت کال له ویش وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې نه وې وروسته په نور لس پنځوس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وشو او په نور لس سوه درې اویا کې په افغانستان کې د کودتا وروسته هند لومړنی هیواد و چې افغانستان یې په رسمیت وپېژاند خو په نور لس سوه او اتیا کال کې په افغانستان کې د حکومت واک لنګ شو او د کمونست ګوند واکمني پیل شوه دغه کمونست ګوند د شوروي اتحاد ملاتړ ترلاسه کړ ځکه چې شوروي اتحاد غوښتل په منځني ختیز کې خپله واکمني وساتي د حکومت له بدلون سره په هیواد کې ډېر بدلونونه راغله مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته د کورونو اخیستل پیل شول د نجونو د زده کړې او د هغوی دندو په اړه خبرې اترې پیل شوې او د افغان حکومت په هره پریکړه کې شوروي لاس ونه کوله له همدې امله کمونستي حکومت هم له افغان ولس سره یو د بل پر زغ راوتل په نور لس سوه نه اتیا کال کې د شوروي اجنټانو د افغانستان پر ولس مشر حفیظ الله برید وکړ او هغه واژا د افغانستان مشران له شاوخوا لس کلنو جګړو وروسته په نور لس سوه نه اتیا کال کې شوروي اتحاد دې ته اړ کړ چې له خپل هیواده وتښتي اوس افغان ولس له حکومت څخه ستړی شوی او خپلو ګاونډیو هیوادونو ته کډه کولو ته اړ شوی دی او تر نور لس سوه شپږ نوې پورې په افغانستان کې کورنۍ جګړې روانې وې او لام دغو کورنیو جګړو څخه په ګټې اخیستنې پاکستان طالبان په پټه ساتلي دي له پاکستانه راغلي و کډوالو ته یې د کټار اسلام د درس په ورکولو سره طالبان جوړ کړل په حقیقت کې طالبان د پښتو کلمه ده چې د زده کوونکو په معنی ده دا ډول زده کوونکي چې په بشپړ ډول د اسلامي کټاریزم څخه الهام لري طالبانو د خپلو وسلو او جنګیالیو په مرسته د نور لس سوه شپږ نوې د سپتمبر په اتو ویشت مقابل ونیولو او په افغانستان کې د کټار شریک قانون نافذ شو طالبانو له نور لس سوه شپږ نوې تر دوه زره یو پورې پر افغانستان واکمني کوله او په دوه زره یو کې امریکایي پوز له افغانستانه طالبان راوپرزول له هغه وروسته بیا په دوه زره یو ویشتم کې له یو جوړجاړي وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل او بیرته ولاړل او بیا په افغانستان کې طالبانو واکمني پیل کړه خو تر دې دمه څه د پاسه څلوېښت میلیونه مسلمانان او غیر مسلمانان په مختلفو هیوادونو کې د مهاجرینو په توګه افغانستان ته رسېدلي دي طالبانو هلته د میشتو هندوانو او سکانو ځمکې هم غصب کړې وې کله چې په دوه زره یو ویشتم کال کې طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې پر هندوانو او سکانو بریدونه زیات شول ګرودوارې په دوامداره توګه په نښه شوې په دوه زره دوه ویشتم کې په کابل کې په یو ګوردواره برید وشو چې د ای آ اېس ترګریز سازمان لخوا په غاړه واخیستل شو د بری درستی هندوان او سکان مجبور کړل چې هلته اوسیږي لا هغه ځای وتښتي او د دې خبرو په ترس کې د طالبانو حکومت د مذهبي اقلیتونو لپاره لویه پریکړه کړې ده د نریندر سنګ خالصه راستنېدل یو مثبته نښه ده چې افغانستان په حقیقت کې د پرمختګ په حال کې دی تاسو باید پوه شئ چې په دوه زره یوویشت کې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته نریندر سنګ خالصه په لومړي ځل په ډیلي کې د څو ورځو لپاره پاتې شو له هغه وروسته له هغه ځایه کاناډا ته ولاړ او اوس له کاناډا څخه افغانستان ته راستون شوی دی طالبان هغه هندوان او سکهان چې له افغانستان نه تښتېدلي دي بیرته راوغواړي او د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دوی د خپلو کوکنارو د بیرته راګرځولو ژمنه کوي 
او د همدې ژمنې د پوره کولو لپاره د افغانستان طالب چارواکو هم د امریکا د پخواني حکومت له خلکو او افسرانو څخه د هندوانو او سکانو اقلیتونو د محرمیت د بیرته اخیستلو لړۍ پیل کړې ده د افغانستان د طالبانو د حکومت دغه پریکړه د هند د بهرنۍ تګلارې لپاره هم یو ستره بریا ګڼل کېږي او داسې اټکل کېږي چې د طالبانو له دغه ګام سره به د هند او افغانستان اړیکې په راتلونکي کې نور امپیاوړې شي په تی او آی کې د خپاره شوي راپور له مخې د افغان طالبانو دا ګام د مذهبي اقلیتونو د بی عدالتۍ د له منځه وړلو په لور یو مهم ګام دی د طالبانو یوه چارواکي په دې اړه ویلې چې په هېواد کې له ډېرې مودې راهیسې پر هندوانو او سیکانو د نامسلمانو لخوا ظلمونه کېږي چې له دوی څخه ایستل کېږي اوس به د دوی د حقونو د تامین لپاره کار کوي د پارلمان غړی نریندر سنگھ خالصه چې د طالبانو د هڅو تر ټولو مهم عامل دی کابل ته راستون شوی دی خالصه په دې وروستیو کې له کاناډا څخه افغانستان ته راستنه شوې ده د خالصه د راستنېدو په اړه د طالبانو ویاند سهیل شاهین له هندو سره په مرکه کې ویلي چې د پخواني حکومت په دوره کې د افسرانو او مشرانو لخوا غصب شوې ټولې شتمنۍ د عدلی د وزیر په مشرۍ جوړې شوې چې مالکان یې بیرته ورکړي شاهین تاسو ته ویل چې د دوه زره یوویش په اګست کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته هغه د افغانستان د مات شوي پارلمان د پخواني غړي نریندر سنگھ خالصه د راستنېدو هرکلی موږ ملګري هندوان او سکان د افغانستان یو مهمه برخه وه په اوس وخت کې د دواړو ټولنو ټول نفوس شاوخوا یو سلنه دی دا ټولنې د نورلس سوه اویا لسیزې په پای کې زېږېدلې او په نورلس سوه اتیا لسیزه کې د سیاسي ناکراریو او پر افغانستان د شوروي یرغل پیل شو د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم ډېر هندوان او سکان له افغانستانه ووتل او په هند پاکستان او نورو ډېرو هېوادونو کې میشت شول په دې موده کې له خپل کور ځمکې او مال سره هر هغه څه چې طالبانو او افغان حکومت په لاس کې لرل دلته پرېښودل خو اوس د طالبانو چلند او د افغانستان هوا دواړه بدلېږي نو اوس باید وګورو چې د طالبانو په دې ګام سره به د نړۍ په سترګو کې خپل شخصیت ښه شي ایا طالبان به وکولی شي له هند او د نړۍ له نورو پیاوړو هېوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او آیا طالبان به اوس د هند او امریکا لخوا تایید شي او که د دې ټولو پوښتنو د ځوابونو د ترلاسه کولو او د افغان او طالبانو د حکومت د نویو بیاناتو په تړاو د هرې پیښې په اړه د پوهېدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکون کې کاږئ ځکه چې په راتلونکي ویډیو کې موږ به تاسو ته ستاسو د ټولو پوښتنو ځوابونه په تفصیل سره وایو نو که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او زموږ ویډیو د امکان تر حده نورو خلکو سره شریکه کړئ